எல்லாருக்கும் வணக்கம் டைப் ஆயிடுச்சு கட்சியா என்கிட்ட மாதிரி கூத்துட்டாங்க நான் வந்தது ப்ரொமோஷன் தான் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க தெரியல முதல்ல நான் படத்தை பத்தி சொல்றேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சார் அந்த டைட்டிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சிங்கப்பூர் சலூன் சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏதோ புதுசா ஆரம்பிச்ச சேனலோட லோகா மாதிரியே இருக்கு சார் அவங்க படத்தோட டைட்டிலு அந்த எஸ் எஸ் போட்டுருக்கு ட்ரெய்லரு ட்ரெய்லரில் வந்த வசனம் அது கொடுக்குற எனர்ஜி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ட்ரெய்லரே நிறைய பேர் தேட்டர் கூட்டணும்னு நான் நம்புறேன் அப்புறம் பாலாஜி ஸ்கிரீனில் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாலாஜி நானும் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பிகேஃபம்ல வந்து பேசிட்டு ஒரு படம் ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் பேசிட்டு மொட்டமாக உள்ள ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் தம் அடிச்சு பேசணும் இல்லை பா ரொம்ப நேரம் வேலை நம்ம பேசணும் நான் அங்கே இருந்து அவரை இவ்வளோ தூரம் தாண்டி அப்புறம் நான் வேர்டுகளை பார்த்து இங்கே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படி வளர்ச்சி அப்புறம் அவர் பேசுகிற விதம் அவர் தைரியமாக தன்னோடய கருத்துக்களை பேசுகிற விதம் இது அத்தனையும் நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் அவங்க சத்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாலாஜி வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கப்புறம் க தட்டிருக்கீங்களா கஞ்சத்தனம் ஒருத்தர் பண்ண நல்லதை பேசும்போது சந்தோஷம் பாராட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த கோகுல் ஓகே கோகுல்னு அந்த டயரக்டர் வந்து நிஜமாகவே ஒரு பெரிய டார்ச்சர் அவரோட வேலை செஞ்சுருக்கீங்க ஏன்னா ராஜன் சார் வந்தார் யாராவது கான்ட்ராவசியாக பேசுவான்னு பார்த்து யாருமே பேசலை போல சரி நானாவது பேசிட்டு போயிடுறேன் பெரிய டார்ச்சர் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு அடமாட்ட தான் இருப்பார் ஆனால் கூகுள்ஸோட வேலை பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் அவர் அது ஒரு எனக்கு நான் அவர் சுமார் மூஞ்சி குமார் வந்து அவர் எப்படி உருவாக்கியிருப்பார் அப்படின்னு அவர் மைண்டில் எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடத்துறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஜுங்காவாக இருக்கட்டும் ஒரு சீனை ஆடியன்ஸ்க்கு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் எங்கேஜிங்காக கொடுக்க முடியும்னு யோசிக்கல பெரிய கில்லாடி அவர் அவரோட வேலை பார்த்து எனக்கு ரெண்டு படம் மிக சிறந்த அனுபவம் இது ஒன்றுமே இல்லை இன்னும் இன்னும் நீங்கள் இன்னும் பெரிய மேஜிக்லாம் பண்ணுவீங்கண்ணா அதனால சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அவர் ஜுங்கா பண்ணி முடிச்சுக்கப்போ சொல்லிட்டு இருப்பேன் இது ஒன்றுமே இல்லை சார் உங்களோட அவரோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி அது அவர் எங்கேருந்து எந்த சென்ஸ் வந்து காமெடி பிடிக்கிறாரு ஒரு சீன் எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ சார் உங்களுக்கு வாழ்த்த வயது இல்லையே வணங்குகிறேன் சார் சத்திர சார் ஐ லவ் டு ஒர்க் வித் யூ சார் நீங்கள் ஒரு நான் நான் ரீசெண்டாக தொடர்ந்து உங்களுடைய பழைய படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார் தெக்கு திருமச்சானாக இருக்கட்டும் அமைதிப்படியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் அவர் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம் பெரிய அணியாக சார் நான் சொல்லாதீங்க சார் அப்படி நீங்கள் வந்து இவர் கிரேட்டஸ்ட் ஆக்டர் நான் 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 ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் உங்களோட டைமிங்காக இருக்கட்டும் நீங்கள் ரொமான்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சண்டை போடுறதா இருக்கட்டும் ஒரு 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 சீனை வந்து நீங்கள் எலிவேட் பண்ணுற இது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி சார் நான் டப்பிங் தேட்டர் போகும்போது நான் கேட்பேன் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் பழைய சவுண்ட் இன்ஜினியர் நான் கேட்பேன் ஆனால் என் பழைய ஆக்டர்ஸில் யார் நான் பிரமாதம்னா உங்கள் பேரை தவறாமல் எல்லாருமே சொல்லலாம் சத்யராஜர் வந்து ஒரு லிப்சிங்க்கு கிட்டத்தட்ட பத்து இருபது டைலாக் போட்டு பட பட படம் ஃபில்லப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களை பார்க்கறது வந்து சார் இட்ஸ் டிலைட் டு வாட்ச் உங்களை பார்க்குறது வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் நீங்களும் கவுண்ட் பண்ணி சாராக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் தனியாக இருக்கிறதா இருக்கட்டும் நடிகனாக இருக்கட்டும் அமைதிப்படியாக இருக்கட்டும் எந்த படம் வேணால் எடுக்கலாம் சார் இட்ஸ் மினிம் மினிமம் கேரண்டில் சூப்பர் கேரண்டி உங்களை உட்காந்து பார்க்குறது சார் அந்த அண்ட் நான் நான் நிஜமாகவே மனசார இது மேடைக்காக சொல்லுறது ரொம்ப நாள் மனசார இயங்குறேன் உங்களோட வந்து சரிக்கு சமமாக ஒரு படம் ஒன்று ஆசை சார் சப்போர்ட்டிங் ரோல்லாம் இல்லை சார் எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை அது எனக்கு எனக்கு உங்களோட அருமை எனக்கு தெரியும் நான் ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் உங்களை எனக்கு உங்களோட அருமை நான் ரொம்ப கொண்டாடுறேன் எனக்கு உங்களோட சமமாக அப்புறம் படம் பண்ணணும்னு ஆசை சார் ரெண்டு பேரும் அது டபுள் யூரோ சுட்டி மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் யூஆர் கிரேட் அண்ட் யூஆர் ஃபென்டாஸ்டிக் நன்றி நீங்கள் எங்களோட இன்னும் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மற்ற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பேசின டைம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சத்தியம் தேட்டரில் ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னாலே பேசிட்டு இருக்கும்போதே மைக்கு ஆஃப் ஆகும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷோ இருக்கு முதல்ல மேலே வந்திருக்கிற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு வந்திருக்கிற மீடியாவுக்கு பத்திரிகை துறை இன்ட இன்டர்நெட் என்எல் ஆல் கைன்ஸ் ஆஃப் மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சிங்கப்பூர் செலூன் படம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி முடித்தோம் நிறையா சிஜி ஒர்க் இருந்தது இப்போ ரிலீஸ்க்கு ஜனவரி
இன்னைக்கு காலையில் நான் அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசும்போது அவரோட ப்ரொமோஷன் இருக்குது அப்படின்னா நான் கூப்பிடல சும்மா விஷ் பண்ணுறதுக்காக கால் பண்ண ஒரு படத்துக்கு அவர் கே ராஜன் சார் என்னோட முதல் படம் நான் ஹீரோவாக நடித்த படத்தை டைரக்டரோட அப்பா எனக்கு அவர் மேலே அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது சிவா சார் நான் உங்கள் கம்பெனியில் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்திருந்த இந்த படத்துக்கு வெளில இருந்த பெரிய மனிதர்கள் இருக்கும் நன்றி அண்ட் படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிற எல்லாேருக்கும் தனித்தனியாக நன்றி சொல்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை பட் ஆனால் ஐ ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மெமரபுள் டைம் வித் தலைவாசல் விஜய் சார் எங்கள் அப்பாவாக நடிச்சிருப்பார் ஜான் விஜய் சார் ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு நடிகரால் கொடுக்க முடியுன்றது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் அவங்க கிட்ட இட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் ரோபோ சங்கர் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது நீங்கள் நடித்த படம் இது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து படத்தில் தெரியாமல் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருந்தவர் அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சகோதரர் அண்ட் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க யங் ஹீரோவாக உருவாக போகிற கிஷன்தாஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் இந்த படத்தில் நடிக்க ஒரு ஃப்ரெண்டாக நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அவரே ஹீரோவாக மூணு படம் நடிச்சிட்ருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் என்னோடய அம்மாவும் நடித்தவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க இன்றைக்கி என்னென்னா கிஷன்தாஸோட ஜோடியும் வந்திருக்காங்க இங்கே ரோபோ சங்கர் ஜோடியும் வந்திருக்காங்க படத்தில் இருக்கிறவங்க அக்கல்யா அண்ட் டாக்டர் ரீனா ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி ஆனால் எனக்கு ரெண்டு பேர் ஜோடியாக நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வரல என்னோடய ஹீரோயினாக வந்து இந்த படத்தில் மீனாட்சி சௌத்ரி அப்படின்ற ஒரே ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி கொலைன்னு அப்போவும் அது ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ அந்த படம் அவங்க முதல் நாள் ஷூட்டிங் வரும்போது பா எவ்வளோ பெரிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சத்யராஜ் சார் இருக்கார் அவர் இருக்கார் இவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தாங்க இப்போது என்னடானா எங்களுக்கு ஆடியோ லஞ்சுக்கு வரும்போது ப்ரொமோஷனுக்கு அவங்க டைம் இல்லை ஏன்னா அவங்க விஜய் சாரோட ஹீரோ என்ன நடிச்சிட்ருக்காங்க ஐ விஷ் ஸோ மீனாட்சி சௌத்ரி நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்த ஜாவா சுந்தரேசன் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஹாவ் அ கிரேட் கெரியர் நான் ஷீத்தல் இன்னொரு ஹீரோயின் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர் ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்களின் நட்புக்காக இந்த படத்தில் எங்களுக்கு நடித்து கொடுத்த ஜீவா அவருக்கு எங்களோட நன்றி அண்ட் டைரக்டர் கோகுலுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் லேக் டைரக்டர் லோகேஷ் ஸோ அவர் இந்த படத்தில் எங்களுக்காக கெஸ்ட் ரோல் பண்ணார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது இல்லாமல் ஒரு பெரிய நடிகர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் ரிவீல் பண்ணல படம் பார்த்தா தான் தெரியும் ஒரு ரூபா காசு வாங்கிக்காம அவர் கூட்டு வந்த அசிஸ்டன்ஸுக்கு கூட எங்களை பே பண்ண விடாமல் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அந்த மாபெரும் நடிகருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இதெல்லாம் வந்து படத்தில் வேலை பண்ண ஆர்டிஸ்ட் சுகுமார் சார் ஒரு பெரிய கேமராமேன் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் நான் ஸ்கிரீனில் பார்க்க கொஞ்சம் போன படத்தோடலாம் பார்க்க பெட்டராக தெரிகிற மாதிரி காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் விவேக் மாவின் ரெண்டு பாட்டு தான் உங்கள் கூட நான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து இருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் வந்தா மலை அண்ட் ஒன் மோர் சாங் ஆனால் அவங்களால பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ண முடியல அதை பண்ண ஜாவித்ரியாஸ் மாநகரம் படத்துக்கு நீங்கள் மியூசிக் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு எங்கே போனீங்கன்னு தெரில இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா படம் பண்ணோம் ஆல் தி பெஸ்ட் டைரக்டர் கோகுல் கூட வேலை பண்ணுறது டார்ச்சர்னு விஜய் சேதுபதி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் கோகுலே வந்து நான் என் கூட வேலை பெய் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாரு இது இல்லாமல் வந்து ஆன்லைன்லலாம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் அவரை மூஞ்சிலே குத்தினார் நான் அவர் ஜாடியை பிடிச்சி இழுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் செய்திகள்லாம் கூட வந்தது பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து அது டார்ச்சர் எனக்கு தெரியாது எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆனதில்லை ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ப்ராசஸ்ஸாக அவர் எதிர்பார்த்த அந்த ஒரு பேஷனோடு இருக்கிற ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டாக ஆகணுன்ற ஒரு கேரக்டராக வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து லவுடாக பேசிட்டு நிறையா டைலாகை நம்பி இருக்கிற ஒரு ஆக்டராக தான் என்னை நான் வந்து என் படங்களில் எழுதிட்டுருக்கேன் பட் அது இல்லாமல் வேறு ஒருத்தராக வரணும் அப்படின்னும் போது இது எனக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் அப்படி தான் இருந்தது நிறையா டிபேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம் நான் வேணான்னுவேன் அவர் வேணும்னு வாரு ஃபைனலாக எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தது இந்த படம் தான் ஏன்னா நிறையா செலவில் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட ஒரு பெரிய படமாக உருவாகும்போது என்னால் என்னெல்லாம் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட டேட்டு வாங்குறதுல ஆரம்பிச்சு அவங்களோட சம்பளம் பேசுறதுலேருந்து கடைசி நிமிஷம் இப்போ இந்த இன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு கிரிக்கெட் பிளேயர் அஸ்வினோட நான் ஒரு இன்டர்வியூ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வரேன் ஸோ என்னோட பெஸ்ட்டு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அவரோட பெஸ்ட் அவர் கொடுக்குறாரு அதை நம்ம உள்ளே வாங்கினோன்னா இந்த படம் முடியும் போது பெட்டராக ஆக்டராக வெளில தெர
எக்கச்சக்க ஆர்டிஸ்ட் எக்கச்சக்க செலவு அந்த செலவுன்னு நாங்கள் படத்தில் காட்டுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு செட்டு போட வேண்டியிருந்தது ஸோ இவ்வளோ செலவு இருக்குது இது நான் பண்ணணுமா இது தாங்குமா அப்படின்னும் போது அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி கதை சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏற்கனவே சிங்கப்பூர் செலவுன் கதையை ஒரு வாட்டி கேட்டவர் அடுத்த நாளைக்கு ஃபுல்லாக உட்காந்து திருப்பி ஒரு மூணு மணி நேரம் கதை கேட்டு இதை நீ பண்ண எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன் என்னை நம்பி உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்னோட ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த படத்து வரைக்கும் என் கூடவே இருக்கிற இதுக்கப்புறமும் இருக்க போகிற காரணத்துக்காக ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட டான்ஸர்ஸ் எட்டு பேர் வந்தீங்க நீங்கள் இந்த படத்தோட டைரக்டரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீம் அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றி அண்ட் நான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணல அண்ட் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சோஷியல் மீடியாவில் நான் வந்து பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு என் டீம்லேருந்து சொன்னாங்க உதய் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்து ஒரு படம் வந்தது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி நெஞ்சுக்கு நிதி அந்த படத்தோட ஆடியோ லஞ்சுக்கு நான் வந்து கெஸ்டாக வந்திருந்தேன் ஏன்னா அந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போனி கபூர் அவர்கள் தான் என் நான் நடித்த வீட்டில் விசேஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் நானும் உதயும் ஒரே வீட்டில் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்பெனியில் பணம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இமீடியட்டாக அவர் பேச வரும்போது சொன்னார் ஆமாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை மீன் பண்ணி சொன்னார் ஸோ இந்த இருபது செகண்ட் ஆடியோ கிளிப்பு வண்டி வீடியோ கிளிப்பு வண்டி ட்விட்டர்லலாம் போட்டு என்னோடய ஒய்ஃபும் அவரோட ஒய்ஃபும் அக்கா தங்கச்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் ஆர்ஜே பாலாஜி உழைப்பால் உயர்ந்தவன் நினச்சா அவனும் வந்து அரசியல் பின்புலத்தால் தான் உயர்ந்தான் அதனால தான் இன்றைக்கி சிங்கப்பூர் செலவன் படத்தை ரெட் ஜெயின் ரிலீஸ் பண்ணுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு கடப்பாவைங்களா அந்த வீடியோ இன்னொரு அஞ்சு செகண்ட் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் திருப்பி அந்த வீடியோவை பார்த்தாலே போனி கபூர் உட்காந்துருப்பார் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால அவங்க வாங்கல ரெட் ஜெயின் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கெட் லீடர்ஸ் அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் மட்டும் தேடி வாங்குறாங்க இல்லை ரொம்ப பெரிய படங்களாக அவங்க கிட்ட அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை அவங்க பார்த்து அவங்க டீமுக்கு ரொம்ப கண்டென்ட் பிடிச்சி இதை நம்பி தான் இந்த கண்டென்ட் நம்பி தான் அதை வாங்குறாங்க ஸோ பியூர்லி ஆன் மெரிட் ஸோ நான் அவருக்கு சகலை பாடி இல்லை நான் நான் ஒரு வானம் பாடி ஒரு ஓரமாக பறக்கிறவன் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த சிங்கப்பூர் செலவன் ட்ரெய்லர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கு இது உங்களுக்கான படம் நான் சொல்கிறது வந்து போன ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பசங்க இன்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் ஒண்டி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த பயம் இல்லை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஆகலாம் யூடியூபர் ஆகலாம் இன்ஸ்டாகிராமர் ஆகலாம் இல்லை விளாகர் ஆகலாம் இது மாதிரி புதுசு புதுசாக செருப்பு தைச்சா கூட நான் சமையாக தைப்பேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த படம் பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகும் ஏன்னா இந்த வேலையை இவங்க தான் செய்யலாம் இந்த வேலை இவங்களோட தொழில் இந்த வேலை இந்த ஜாதி காரணது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் உடைச்சு இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப தூரம் முன்னாடி போயிடுச்சு எங்கேயோ நம்ம ஊரில் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இல்லை தெரிஞ்ச இடத்துலையே இன்னும் அதே நிலமை இருக்கும்போது இல்லை அப்படி கிடையாது எந்த வேலை வேணாலும் யார் வேணாலும் செமையாக பிடிச்சி பண்ணால் மேலே போகலாம் அப்படின்றத ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக எனக்கே வந்து நடிக்கும் போது இது நிறைய பேருக்கு கனெக்ட் ஆனால் செமையாக இருக்கும்னு ஆசையாக பண்ண படம் தான் இது ஸோ ஃபார் எவ்ரி யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் செமையாக படிச்சுருங்க அந்த சமையாக படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் எது இருந்ததுன்னா அந்த பேஷன் நோக்கி போங்க இந்த படம் அதையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் வந்து நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் டேரக்டருக்கும் நானும் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் வண்டி உடன்பாடு இல்லை அவர் சொன்னார் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து சலூனில் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற ஒருத்தன் காலேஜ் அவங்க அப்பாக்காக போகிறான் ஆனால் ஒழுங்காகவே படிக்கல அவனை புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்பா வந்து இதை அவனை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஆக்கிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது எனக்கு வந்து என்னென்னா இல்லை சார் அவன் நல்லா படிக்கட்டும் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்றீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் எதுவுமே வரல அதனால் அவன் முடிவெட்ட போயிட்டான்னு இல்லாமல் அவனுக்கு எல்லாமே வரும் செமையாக படித்தான் இருந்தாலும் அவன் பிடிச்சத செலக்ட் பண்ணான் அப்படின்றதுல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னு அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் பயங்கரமாக படிச்சுருங்க இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த காலேஜில் படித்தாலும் இன்ஃபேக்ட் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன படித்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் ஆசைப்பட்டாலும் தயவு செஞ்சு படிச்சிரு அந்த படிப்பு தான் உன்னோட ஃபவுண்டேஷன் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் கிராஜுவேட் ஆன முதல் ஆள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ரெண்டு டிகிரி படித்த ஃபஸ்ட் ஆள் நான்